God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Maana yake maovu yao yalikuwa na repercussion mbaya lakini Mungu akafanya tofauti. Maana yake Mungu alitenda zaidi ya nini? Ya matokeo ya kutenda kwao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Cuz the true nature of God is goodness, mercy, loving kindness. That's the true nature. Anger, wrath is not the true nature of God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini sio true nature? Kwa sababu it is not his consistent behavior. It is not its eternal character. Nimesemaje? Sio tabia yake ya umilele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umeelewa mpaka hapo? Umeelewa tunaposema true nature of God? Tunazungumza nini? Consistent behavior of God. Tabia ya Mungu iliyo permanent according to scripture. Tumeelewa mpaka hapo? Kwa haoni na sira? Upesi. Sawa? Kwa wana wa Mungu hataki kuona hasira? Sawa, watakao wewe na wingi wa nini? Warehema. Kwa nini? Kama watoto wanaopendwa, asema mjifunze kwa baba kama watoto wanaopendwa. Paulo anasema, fuateni Kristo, nifuateni kama navo fuata Kristo. Maana yake hapa ndipo tunapo I, draw identity yetu. Ndio maana kumjua Mungu ni kujijua sisi wenyewe. Sawa? Kumjua Mungu ni kujijua sisi wenyewe. Sababu alivyo ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeah. Kwenye kwa mama yake Boaz ni Rahabu. Mama yake Boaz ni Rahabu. Na Rahabu ndio ile alitokea Yeriko na mke wake Boaz alitokea Moab. Kwa kuna tunaona watu wawili walio wamehesabiwa wame rehema kwa sababu hawakutakiwa kuwepo kwenye kwenye the commonwealth of Israel. Hawakutakiwa kuwa sehemu ya Israel lakini walikuwepo kwa sababu walipata rehema za Mungu. Bas. Hii inaonyesha kwamba sio kwamba Mungu alikuwa anawachukia mataifa mengine maana ha, hakupitisha uzao wa Yesu Kristo kule. Sio maana yake ilikuwa ni selection by grace. Narudia tena. Mungu aliwachagua Israel ili apitishe kitu ambacho kitamfunua ye ni nani. Sawa? So, so, so wa Israeli sio special sana kuliko sisi. Sababu wengine nimefika sehemu wana sadaka za kutoa kwa Israel ili watengeneze mambo yao, maisha yaende vizuri, atakaye mbariki Israel. Nimebarikiwa <laughs> na nini? <laughs> Ko eh, asa, changamoto ni kwamba hizi sadaka za kuibariki Israel hata azipeleke kwa Israel. Watumishi tunakula. Alafu nyie mmeibariki nini? Israel. Sawa bwana. <laughs> eh nyie 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 ni sadaka kwa Israel lakini kwa sela ya kutafuna. <laughs> Kao this shows kama hiyo lineage ambayo Yesu Kristo amepita utakuta kuna kuna Rahabu. Sawa utakuta kuna Ruth hawakuwa nani hawakuwa Israelites kwa Mungu hakuwahi kuwakatilia mbali nini mataifa Bwana asifiwe ndio maana Yakobo na Petro alisema hata hao mataifa wanaokolewa kwa imani kama sisi so there is nothing special what is special faith Bwana asifiwe kilicho special nini wana imani kwa nani hiyo ndio tofauti bwana asifiwe. Ndio maana Paulo kwa Warumi akawa anagongea akasema hakuna kutahiriwa au kutokutahiriwa. Alikuwa anawavuruga ili turudi kwenye nini? Kwenye sehemu moja ya kwamba kinachotakiwa tuangalie ni imani katika Yesu Kristo. Sawa? Muhimu sana. Sema imani katika Yesu Kristo. Kwa maana kwenye Mathayo moja anasema Samson Sam, Salmoni Mathayo moja tano Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruth. Obedi akamzaa Yese, unajua Yese ndiye aliyemzaa Daudi na hiyo lineage ikaja mpaka 
Mariam alipomzaa Yesu. Kwa kuingiza mwanamke huu hawa kwa sheria according to sheria kuingiza wanawake hawa wawili ilitaji tu rehema za Mungu kwa sababu sheria ilikuwepo iliyokuwa inawakataza kwa wanawake wa nini wa kigeni au mataifa tena sio sheria sheria moja ndio anasema kulikuwa na wingi wa rehema za nani za Mungu kwa, kwa nini kwa sababu imani kisha kuepo rehema za Mungu zinakuepo bwana asifiwe Rahabu alimwamini Mungu Mungu akasahau kabila lake kama umenielewa Rusu alimwamini Mungu Mungu akasahau ni mwabi It means identity ya mtu kwa Mungu ni imani aliyonayo kwa Mungu Ndio maana kama hushikili na wewe identity yako kwa imani uliyonayo kwa Mungu unashikilia laana za ukoo wenu Unatakiwa ufanywe maombi ya uh, mafundisho ya kukomboa kule <laughs> Sio maombi ya kukomboa mafundisho ya kukomboa kwenye huo mtazamo kwa Mungu hakutazami sawa na kabila lako anakutazama sawa na imani yako kwake Bwana asifiwe Bwana asifiwe ndio maana tunamuona Rahabu <laughs> hazungumzi tena kama mtu wa nje ya Israel Ruth kila kitu kibadilika ndio maana umemtumaini Mungu wa Israel kile cha kumtumaini Mungu wa Israel kina disqualify Mungu kumtazama kama kabila nalotoka Yeriko kabila nalotoka nini? Mwana. Sema asante Yesu. Very important. Kwa kuingiza mwanamke ambaye kuoa mwanamke ambaye ni sio kabila la, la, la moja wapo la Israel ilikuwa ni violation ya Torati kwa sababu kumbukumbu la Torati 7 34 inasemaje? Kumbukumbu la Torati 7 34. Naomba mmoja afungue hiyo. Kumbukumbu la Torati 7 mlango wa tatu, msari wa tatu na msari wa nne. Kumbukumbu la Torati saba Yes. Tatu na nne anasema binti yako uh-huh. usimpe mwanawe mume wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Bas. Emsoma msari wa nne. Kwa kuwa uh-huh. utamkengeusha mwanao mume asinifuate ili wapate kuabudu miungu mingine. Na no, kuna kitu umekiruka. Mm. Kuna kitu sikisikii. Atamkengeushaje yani? Kumbukumbu la Torati 7:3:4 na 4. Kuna kitu amesahau mtumishi au mimi Biblia yangu ilikuwa haina. Mhm. Anzia mstari wa kwanza watumishi wa Bwana washakwambia sasa mimi nafanya hiki. Mstari wa kwanza anasemaje? Bwana Mungu wako uh-huh. atakapo atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki sawa atakapo yangoa mataifa mengi uh-huh. yatoke mbele yako sawa muhiti mgirigasi mgirigashi sawa mgiliglani hapo mamori na mkanani na mperizi na muhivi na miebusi mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe sawa wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako uh-huh. nawe utawapiga uh-huh. wakati huo ndipo uwaondolee waondoe kabisa uh-huh. Uh-huh. usifanye agano nao sawa wala kuwahurumia sawa wala usioane nao usioane nao nao yes. makabila yao sawa ehe tatu ndo anasema sasa binti, binti yako usimpe mwanao ya mume ehe wala usalie mwanao mime binti yake maana yake Asichukuliwi me wala ke. Shida yao amesema atawakengeusha. Sasa Ruth atamkengeusha nani? Sa Ruth kashageuzwa. <laughs> Ruth aweza ka sababu ya ukengeufu, si ndio? Yeah. Sababu Ruth ni believer. Sawa. Ezra 10. Ezra 10 mtaenda kusoma. Kwenye Ezra 10 kulikuwa na ishu kubwa sana. Labda tupite mstari wa kwanza na pili haraka haraka. Ezra Ezra iko mbele ya nini? Ezra iko mbele ya mambo ya nyakati. Ezra 10 mstari wa kwanza. Bad asema basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele ya nyumba ya Mungu, 
wakamkusanyikia katika Israel wote kusajiko kubwa la wanaume na wanawake na watoto maana watu wao walikuwa akilia sana hata shekania mwana Yehieli mmoja wa wana wa Elamu akajibu akamwambia Ezra sisi tumemkosa Mungu wetu tumemkosa Mungu wetu nasi kosa liko wapi tumeoa wanawake wageni wa watu wa nchi hizi lakini kuangaliko tumaini kwa Israel katika jambo hili kusema kosa hapo ni fanya nini ni kuoa wanawake wageni asema haya sasa natufanya agano na Mungu wetu kuachana na wake zetu hii ngoma ilikuwa nzito <laughs> na wale waliozaliwa nao maana yake unafuta familia sawa tukilifuata shauri la bwana wangu na shauri la hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu mambo hayo na yatendeke kwa kuifuata torati unajua maana yake nini ma clear the land kama wewe uliolewa na watoto watatu wale watoto wanaondoka na wewe jamaa unabaki nyumbani naanza moja kama kaka yako alioa huko na watoto wazaliwa wale watoto waende na nani na mama yao wewe uanze moja umeona hiyo torati ilivyo ngumu msairi wa 18 anasema basi miongoni mwa makuhani walioonekana makuhani pia walioa eh miongoni basi miongoni mwa makuhani walioonekana wengine waliokuwa wameoa wanawake wageni wa wana wa Yoshua mwana wa Yosadaki na nduguze Maasea na Eleazari na Yerebu na Gilioni nao wakatoa ahadi ya kwamba wataachana na wake zao na kwa kuwa walikuwa na hatia wakatoa kondoo mume kwa hatia yao aishi tu kwa jana na unatoa na sadaka kondoo nini <laughs> mume bwana asifiwe bwana asifiwe umeona mtiti wake ulivyokuwa eh kwa unaona sheria ilivyovamiwa na nani? Na Ruth na Boaz. Hesabu 12:1 nasemaje? Hesabu 12:1 mtu mmoja asome. Tumalize na hiyo. Yes, 12:1. Anasema, eh eh. Kisha Miriam na Haruni, yes, wakamnenea Musa. Yes. kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa yes. amemwoa. Yes. Maana alikuwa amemwoa mwanamke mkushi. Mm. Wakasema, sasa ngoja kwanza. Kwa kesi ya Musa, Musa naye hakumwoa Muizraeli. Alimwoa mwanamke mkushi. Alipoenda wapi? Midiani, akiwa jangwani. Kwa akaji pale Zipora eh. Akaondoka na Zipora na watoto. Huku mbele ndo watu wanashtuka. Allah kumbe sheria hatutakiwi tuoe wanawake wa kigeni. Huyu brother mbona yeye amekuja nao? Umeona? Kongoma ikaanzia pale. In fact Mungu ilibidi aingilie nini? Kati. Nikisema torati sio best choice ya Mungu. Mungu asingekuwa na interfere torati. Si kama mmesikia? Torati ingekuwa ni chaguo la Mungu, Mungu asingekuwa anafanya nini? Ana interfere sasa walipotaka kumind Musa hapo Mungu akaingilia kati akasema we 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 Kwa hiyo sio kila mtu aliyeishi zamani enzi za Torati alikuwa na uhusiano na Mungu kitorati Wengine mbali na kwamba Torati ilikuwaepo alikuwa na uhusiano ambao Mungu alikuwa kwao kama baba Sababu ukiwa na uhusiano na Mungu kama baba ndio <laughs> unapokea urithi urithi maana yake nini unapewa haki usio stahili bila kuangalia matendo yako jinsi unavyoata sheria bwana asifiwe bwana asifiwe sio kwamba Musa alikuwa msafi sana ndio maana alikuwa akipita mlimani Mungu anaongea naye no no kuna kitu Musa alichokuwa na kijua ambacho Israeli walikuwa wajui ndio maana Mungu aliposogea kuzunguzwa kwenye mlima kwa Israeli wakasemaje hiyo ngoma mwachie Musa ongee naye. Sisi tutasikiliza kupitia kwa nani? Musa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sheria inawafanya watu wakae mbali na Mungu. Tumeelewa? Mungu awe nani? Mbali. Ndio maana watu wakianza kwenye maombi wanaoishi chini ya sheria, utasikia wanajitakasa kwanza kwa sababu Mungu yuko mbali. Mungu wao yuko mbinguni. Mungu wao anakaa sehemu Mungu wao anatafutwa maana 
hapatika baada wanapatikana kila yuko sehemu amekaa Mungu wao sio ha, has, hawezi akasikia maombi kila Israeli inabidi ubomoe anga sababu yuko somewhere at a distance mtazamo wa kitorati unamfanya Mungu awe mbali na wewe haiwezi kutengeneza relationship hata siku hii moja Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hiyo ni shida sana ni shida sana. Mungu wao yuko kwa mahali mahali. Ukienda duluti ndio utaongea vizuri na Mungu. Uwezi kuongea naye mjini. Mungu aweze kukaa kwenye daladala. Hiyo ni mentality ya kitorati. Ukitaka Mungu asikie maombi yako piga magoti. Ukiomba umesimama asiki. Eh? Nawa mikono kwanza. Na nini? Mikono. Kwa sababu sheria ina Uhusiano wa Mungu na watu kitorati ni very artificial. Ina formula mingi. It's not natural. Wewe ukaamka asubuhi ukasema good morning holy spirit. Today tutazunguka mta flani hivi nitafanya ma shopping tutazunguka. I just I like your presence uko pamoja na mimi. Ah, hujatubu kwanza jitakase. <laughs> Wewe ukaanza tu kuomba eti tuanze kuomba. Baada katika jina Yesu. Ah ah, anza na toba. Principle. Sawa? So, Ukimaliza kujitakasa itawepo, sawa? Anza na sifa, sababu Mungu anaketi katika sifa za wana Israeli. Ingieni malangoni pake kwanza. Niingia kwanza malangoni, sawa? Kwa kushukuru. Na nyuani mwake kwa wewe. Hakapo bado hujamfikia. Tunasahau ya kwamba ile physical presence iliyokuepo kwa kutumia hekalo jengwa kwa mikono ya binadamu ambayo ilikuwa ni alama au ya picha ya mbinguni kuna kitu kilichofanyika pazia laika lipasukaga Yesu alipokufa pazia laika lipasuka maana yake kama nilipasuka maana yake kuko ndani yani kwenye uwepo wa Mungu kuko open around the world yeye <laughs> mnajiweza tu wenyewe <laughs> Kupazana kali ishoni. <laughs> Watu wanapenda patakatifu patakatifu pale mafichoni. Kwa pazana kali kawari nikashonwa tena. Kwa rafiki yangu mmoja aliambia neema imefunuliwa watu wakimbia na mfuniko. <laughs> Asa leo na jema yepe pazana kali nimepasuka alafu watu wakalishona. Tuache. <laughs> Kwa hiyo ndio operation ya <laughs> sheria. Ha, haina uhuru wowote. Who are you? Ina lengo la sheria ni kukudiminish to the level self team inaenda chini kabisa. Who are you kuongea na Mungu? Eh? <laughs> Wonderful enough unagundua kwamba the way you are Mungu bado alishuka chini akaja akaongea na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu akawaambia watu kama wangekuwa nasoma maandiko ya gano la kale kwa uelewa wangeelewa kwa sababu angeelewa kwamba inamzungumzia yeye. Ndio maana akasema mwachunguza maandiko kwa sababu nadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Kwa ndani ya maandiko hamna uzima wa milele actually kwa sababu kazi ya maandiko sio kukupa uzima wa milele. Sawa? So, kazi ya maandiko ni kumexpose mwenye uzima wa milele. Ndio maana anasema na hayo ndio yanayonishuhudia. Hayo maandiko mnayosema ni wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Kwa maandiko ni kama map inayomuelekeza, inaelekeza watu kwa Kristo. Wakati anasema maneno haya kwenye kitabu cha Yohana, mind you, hakuwepo na kitabu cha Yohana, Marko, Luka, Mathayo, wimbo ulio, hakuwepo na kitabu cha matendo ya mitume, hakuwepo na Uf, ufunuo hakuwepo na Warumi hakuwepo lakini anawaambia vitabu ambavyo tunavyosoma Ruthu sawa so, ya nani mwanzo ayubu anasema kwenye hivyo vitabu mnavyovichunguza mnatafuta uzima how to make in life mnatafuta kule pale namna ya kutoka kiuchumi mnatafuta kwenye ayubu namna ya kusababisha nani namna ya kuwa kupata mwenzi sahihi unatafuta kwenye Ruthu sawa so, namna ya kuishi vizuri na mke wako unatafuta kwenye wimbo ulio bora namna 
namna ya kuishi maisha matakatifu watafuta kwenye mambo ya walawi sawa namna ya kutoa kwenye lana za ukoo watafuta kwenye kutoka namna ya kuwa kiongozi bora watafuta kwenye waamuzi namna ya kufaulu mitihani watafuta kwenye Danieli <laughs> namna ya <laughs> namna ya kuwa na hekima duniani unatafuta nani misali namna namna nyingi namna ya kuwa mwimbaji mzuri tafuta nini zaburi akwale hiyo inaitwa missing the point sikatai ya kwamba ukisoma utakuwa mwimbaji bora it's not the ultimate purpose of scripture sio kusudi maalum la maandiko scripture ndio maana akasema nyie mnayachunguza mkitafuta madude kule lakini light mngenitafuta mimi kule mkiniona mimi yanawaleta kwangu yakiwaleta kwangu kama wafanyabiashara mnatoka yakiwaleta kwangu kama wakulima mnatoka yakiwaleta kwangu kama wahubiri mnatoka yakiwaleta kwangu kama wanafunzi mnatoka kwa sababu hakuna ufunuo wa Kristo utakao kufanya uwe law in life Hakuna ufunuo wa Kristo utakao kufanya uonekane mtu asiye na maana. Never. Ndio maana tulikuwa tunaimba wimbo mtete eni yes kwa sababu kule tukienda hatumtaki Yesu. Nasema wengi wanamdharau. Actually kwa watu wengine kutafuta fedha kwenye Biblia kuna nguvu ngine kutafuta Yesu. Ukianza kuzungumza sana apostles shida yake na kuzungumza sana Yesu. Mtu atakusikia vitu hela namna kupata mke bora namna kupata mme bora nini nini actually njia rahisi kabisa ya kupata hivi vitu ni ufunuo wa nani Kristo that's the base tunasomaga ile nasema mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa kwa hiyo anaeleza pale vitu vingine anasema mume ampende mke wake kama unajua uwezi kuanza kumpenda mke wako kama Kristo anavyolipenda kanisa kama ujui upendo wa Kristo kwa kanisa ule ufunuo usipo usipotokea ndani yako hiyo ngoma utakariri tu utasoma lakini haitakai zae matunda ndani yako utakuwa very artificial husband unajitahidi kupenda ngoma itoboi maana hujapokea <laughs> unaona unajitahidi imeandikwa mke am eh, am team mke wake mme wake kama kanisa linavomtii Kristo Unajua kanisa linamtija Kristo? <laughs> Kama na mind you, hakuna kanisa analomtii Kristo lisilomuelewa Kristo upendo wake. Actually upendo ndio unaoleta utii. Sikama umeelewa hii. Kipi kinaanza kati ya upendo na utii? Unajua mtu unayempenda, unaweza ukajikuta unamtii automatically. Una utii ni product. Sikama unaelewa? Utii ni product utini product na Paulo akasema siri hiyo ni kubwa lakini mimi nazungumzia juu ya Kristo na nani kanisa kwa sababu anataka arudishe watu kule wasije kafikia nafunisha mafundisho ya ndoa peke yake anajua kule ndo itawatoa kwenye ndoa sababu ukianza kuzungumza ndoa kidogo anasema endelea hapo hapo ehe nifanyeje kwingine huo unachemshia maji kila siku asubuhi watu wanapenda dons do's and don'ts <laughs> Misha, tumisha sasa mimi nimemwona mkaka. Nimempenda wewe. Lakini mhubiri asma wakati wale mbe sina nafanyeje. <laughs> Kaambia ah sasa kama uwezi kumuona. Siwacha na naye tufanye mambo mengine. Nasema ah. Sema kuna watu kuna watu wengi tu wamekuzunguka. Chukua hao, mbona teseka. Asma kweli kuna mmoja ana interest iko karibu na mimi ila simpendi. Kaambia ngo. Unajua maana ya upendo wewe? Wewe mkristo gani unamwasema umpendi mtu? Hivi tunaoa watu kwa sababu tunawapenda. Mimi semaga hivyo nikaonekana kama nimekosea. Mpaka mke wangu akasema, "Hii, unasemaje? Sijakuwa kwa sababu nakupenda, so, maanisha nini? Nawapenda watu wote duniani." <laughs> Sawa, so, I have love. Lakini wewe, my choice. <laughs> Bas. Akasema, "Da." Like, maybe yokuvutiwa. <laughs> 
Mvuto ni kitu kingine. <laughs> yes. Kupenda kupenda ni universal. We have to love kwa sababu we have love. Kuvutia ni kitu kingine ndio maana Sijui kama umeelewa cha sema. Sasa kuvutiwa ni kitu kingine ndio maana maboksi Mungu ameomba tofauti. Wengine wanapenda warefu, wengine wafupi, wengine Eh? Wanene, wengine <laughs> Wewe hivyo vitu ni temporary lakini vina kazi yake. Sawa eh? But love ndio maana kama una kama una upendo wa Kristo ukimwoa mnene akikonda baada utampenda tu. Sasa sasa baada ya baada ya kukonda nimeanza tu kwenda kwa nimeanza kumtafuta mtu wa pembeni. Shabash. Eh? Eti baada ya kukonda ndio umetafuta nini? Mtu wa pembeni. Maana yake nini? <laughs> yaani umeshuka kutoka kwenye neema unataka uishi chini ya torati. Tuanze kukushika na torati kwamba imeandikwa usizini <laughs> Usitupe nafasi ya kwanza kukuambia imeandikwa kwa sababu you are above that. <laughs> Bwana asifiwe. Umeelewa eh? Kwa hatuoi kwa sababu tunapenda. Eh? Bwana asifiwe. Eh. Hey. Eh mvuto ni kitu kingine. Hata kuvutiwa kuna mambo mengi pia. Unaweza kuvutiwa na mtu umbo lake lakini mkakaa nayo kaona kuna kitu kingine akikuvutia. <laughs> yeah. Then kwa ni decision ambayo una akili ina, inahusika kabisa. Wala useme mbona si hisi. Ah ah. Kaa amezani kabisa muongee hii ngoma hii nataka sitaki. Usiingie blindly. Bwana atajua uko mbele. Bwana aende kuishi na wewe mtu. Wewe ndio unaenda kuishi naye. Bwana yuko na ninyi wawili. Ila nyewe wawili mataka muwe pamoja na yeye na Bwana. Unaweza kuwa na Bwana lakini bado msiwe na huyo mtu. Yaani <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana tunawapenda watu wote lakini sio watu wote ni marafiki zetu. It means umechagua tu mimi na pastor Yosi, na pastor Dani, Yosia, tukao marafiki. Naweza nikaamka nikasema ah, nipita siku mbili sijampigia simu, nampigia. Hiyo ni relationship. Lakini haimaanishi wengine ambao siwapigisi wapendi. No. Kuambatana ni kitu kingine. Bwana asifiwe. Wawili watalendaje usipokuwa wafanya wapatana. Wasari wana upenda. Ndaulipua siku moja. Bwana Yesu asifiwe. God anachunguza maandiko akitafuta uzima, badala angekuja mwenye uzima. Sikiliza, huwezi kuwa na ufunuo wa Kristo. Alafu asiwe na asiwe function asifanye kazi kwenye kila eneo la maisha yako haiwezi kawa hivyo Yesu ni mambo yote ukimpata yeye umepata vyote acha kusumbukia ya ulimwengu mimi ningesema hivyo acha kusumbukia kutafuta vitu vingine kwenye maandiko sababu so, bora wa Kristo wanaweza wasisumbukia ulimwengu lakini bado wakiingia kwenye maandiko wanatafuta vya ulimwengu kwenye maandiko kwa mtafuti Yesu kabisa. Lakini guys, Jesus is too much. Tusimdharau. Mteteni Yesu. Umbo namba gapi? 71. Ni 71 au 150 na gapi? Angalia wimbo namba 71 anasema. Mteteni Yesu mlio askari ni weni beramu mkae tayari. Kwenda naye vitani si atuchoke hata washindwe pia Yesu amiliki. Anasema mteteni Yesu vita ni vikali leo siku ya Bwana atashinda kweli. Waombe tunde zetu adui ni wengi la lakini kwake Bwana tuna nguvu nyingi. Mteteni Yesu wenye ushujaa nguvu zenu za mwili hazitatufaa, silaha ya injili vaeni daima, kesheni mkiomba sirudini nyuma. Angalia hiyo ya mwisho. Mteteni Yesu vita ni vikali, wengi wamdharau. Na unafikiri wanaomdharau Yesu ni watu ambao wako duniani, wasabaka <laughs> duniani. Watu ambao hawako kanisani. Actually, wanaomdharau wengi Yesu. Ni wanaomsikia kila siku kwenye mahubiri. Sababu nafasi yake ni ndogo kuliko vitu vingine. Ndio maana ukianza kuhubiri Yesu watu wanachoka. Ukihubiri kitu kingine watu wanaamka. Kwa nini? Esteem value ya Yesu kwenye mioyo yao ni ndogo kuliko vitu. Na wako kanisa? Wako kanisa. Kwa hiyo maanishi tunatakiwa tumtetee Yesu nje duniani, sio duniani, 
nje ya majengo ya kanisa actually tutakiwa tumtetee Yesu ndani ya majengo lakini pia ndani ya mioyo yetu apate nafasi anayo stahili tusimdharau hata sisi bwana asifiwe bwana asifiwe